der Visionär, eine Skulptur von Rudolf Henninger, 2005, hat er die hier aufgestellt. Gemacht aus lauter Müll, soweit ich das recherchiert habe. Und der Müll muss jetzt auch noch über viele Jahre hinweg verrosten. Das hat vielleicht ein bisschen was mit mir zu tun. Ich habe auch ohne Ende in meinem ganzen Leben viel, viel Müll zusammengesammelt. Habe das dann in meinem Gehirn verarbeitet. Und kaum war es verarbeitet, hat es auch schon wieder angefangen zu rosten. Beziehungsweise... Ich habe zu viel neuen Müll eingesammelt und dann musste der alte Müll entsorgt werden. Nicht nur in mein System A, sondern überhaupt aus meinem Kopf raus. Einiges davon vielleicht noch ganz, ganz tief hinten <lacht> versteckt in meinem Unterbewusstsein, aber vieles vergessen. Für mich jetzt, wo ich 72 bin, interessant zu beobachten, wie viel ich da schon vergesse, aber wie ich doch auch das eine oder andere wieder hervorkramen kann. Da muss ich viel Geduld haben. Wenn das nicht gleich geht und nicht sofort, dann halt erst mal wieder das Thema vergessen und dann kommt das ein, zwei Tage später gelegentlich mal automatisch. Manches kommt aber nie mehr. So ist sie halt, meine Birne. Aber ich will nicht unzufrieden sein. Es ist, wie es ist. Und ich muss das nehmen, was ich habe. So viel nur zum Visionär, nicht, dass irgendwelche Leute da falsche Schlüsse ziehen. Denn diese Videoserie, die ich hier gemacht habe mit dieser Skulptur, die habe ich zwar benannt, also der Titel heißt zwar der Visionär, aber keine Sorge, nein, ich bin nicht größenwahnsinnig. Zumindest nicht mehr, als ich schon vorher war, sondern nur damit ich weiß, das waren die Videos an dieser Skulptur von Rudolf Henninger, der Visionär. Ich selbst bin alles andere als ein Visionär. Ich muss erst mal schauen, dass ich mit dem klarkomme was hinter mir liegt, bevor ich so kühn und verwegen werde, auch noch in die Zukunft zu schauen. Das nur so als Klarstellung. Und im nächsten Video geht es dann ja, doch ein bisschen um Visionäre, weil das Konservative, das Bewahrende, das hatten wir ja schon. Das, wo man zurückblicken muss, Ursache, Wirkung. Natürlich kann man da auch ansetzen und sagen, okay, jede Wirkung ist ja eine neue Ursache. Lass uns mal fragen, was diese neue Ursache dann wieder bewirkt. Das ist ja eine Kettenreaktion, die vielleicht viel zu wenig Menschen durchdenken. Aber nächstes Video erstmal nicht konservativ denken. Sprich, was wissen wir? Und dieses Wissen wird bewahrt, auf dieses Wissen wird gnadenlos zurückgegriffen. Ist ja auch bequem, 
als ob es nicht auch noch was anderes gäbe. Und wir werden dann gleich drüber reden, was es anderes gibt.